హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై నమీ శశి వెల్కమ్ టు టెక్ అప్డేట్స్ తెలుగు సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఫ్రీ డొమైన్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ డొమైన్ తీసుకున్నాక వర్డ్ ప్రెస్ సైట్ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటాము ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందామండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సో అంటే మేము పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్గా రావాలి అంటే బెల్ అకౌంట్ ప్రెస్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో వీడియోలో వెళ్ళే ముందు సో మనకు ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ ఇచ్చే వాళ్ళ వెబ్సైట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇన్ఫినిటివ్ ఫ్రీ డాట్ నెట్ సో ఇన్ఫినిటివ్ ఫ్రీ డాట్ నెట్ ఉంది కదా సో ఈ వెబ్సైట్ వాళ్ళు ఫ్రీ డొమైన్ ఇస్తున్నారు అన్నట్టు మనకి సో దీనికి వీళ్ళకు రెవెన్యూ ఎలా వస్తుంది అనుకుంటే సో వన్ సెకండ్ అండి నేను యాడ్ బ్లాకర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను సో యాడ్ బ్లాకర్ ఆఫ్ చేస్తే వీళ్ళకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంటాయి ఈ వీ వెబ్సైట్లో సి గూగుల్ యాడ్స్ సో వీటి ద్వారా వీళ్ళకు రెవెన్యూ అనేది వస్తుంది అన్నట్టు చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళది కూడా ఫ్రీ సర్వీస్ లిమిటెడ్ ఉంటుందండి బట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కెరీర్లో ఎవరైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నారో లైక్ కోచింగ్ ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకు ప్రాక్టికల్గా చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో మనకు ఫ్రీ హోస్టింగ్ కావాలి డొమైన్ కూడా కావాలి రైట్ సో దీంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు జీమెయిల్ ఐడి తోటి మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని సో మెయిల్ ఐడి తోటి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాక మనకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ వస్తుందండి సో కన్ఫర్మేషన్ మెయిల్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో పాస్వర్డ్ స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకోమని చెప్పేసి అడుగుతుంది రైట్ వన్ సెకండ్ verify your email a verification link has been sent to this mail id right so ee mail id ki nenu ee link vastundandi so aa link ni nenu verification cheskonu see see verify cheskomattundi రైట్ నేను నా అకౌంట్ సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయిపోయిందండి చూడండి దీంట్లో లాగిన్ అయిపోయింది డైరెక్ట్గా లాగిన్ అయిపోయాక హోమ్ ప్రొఫైల్ అకౌంట్స్ ఫ్రీ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్స్ సైట్ బిల్డర్స్ డొమైన్ చెక్కర్ నాలెడ్జ్ బేస్ కమ్యూనిటీ ఫోరం అని చెప్పేసి ఉందండి సో దీంట్లో వీళ్ళు సర్వీస్ ఇవ్వాలి మనకి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫినిటీలో మనము అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ మనము డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అయితే వీడు ఫ్రీ ఇచ్చే సర్వీస్లో ఇక్కడ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాడు కదా ఇవర్ అకౌంట్స్ అని చెప్పేసి యాక్టివ్ అకౌంట్స్ ఓన్లీ త్రీ మాత్రమే లిమిట్ ఇస్తున్నాడు అంటే మూడు డొమైన్లు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అది కూడా చూడండి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను క్రియేట్ అకౌంట్ కొట్టగానే మనకు ఇక్కడ చూడండి డొమైన్ టైప్ సబ్ డొమైన్ కస్టమ్ డొమైన్ సబ్ డొమైన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ యువర్ నేమ్ ఆర్ వాడు ఇచ్చే చూడండి లవెస్ట్ లవ్స్ టు బ్లాక్ డాట్ కామ్ ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ యాప్ డాట్ కామ్ ఫార్టీ టూ వెబ్ డాట్ ఐఓ గ్రేట్ హైఫన్ సాట్ డాట్ సైట్ డాట్ నెట్ ఈపీఐ జెడ్వై డాట్ కామ్ డాట్ ఆర్ఎఫ్ డాట్ జిడి సో ఇంకా చూడండి యూ కెన్ యాడ్ మోర్ డొమైన్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ సో ఓన్లీ త్రీ డొమైన్స్ మాత్రమే వాడు ఫ్రీ ఇస్తున్నాడు అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ ద డొమైన్స్ నీడ్ టు పాయింట్ టు ద ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ నేమ్ సర్వర్స్ బిఫోర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ సో ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ డొమైన్ కొనుక్కో ఇక్కడ తీసుకోవాలనుకుంటే వీడి పేమెంట్ చేయమని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు యూ కెన్ యాడ్ మోర్ డొమైన్స్ ఆఫ్టర్ యువర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ సో కస్టమ్ డొమైన్ అయితేనేమో పేమెంట్ అడుగుతున్నాడు సబ్ డొమైన్ అనుకోండి ఫ్రీ సర్వీస్ ఇచ్చేస్తున్నాడు సో మనకు ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కావాలి కాబట్టి సబ్ డొమైన్ తీసుకుంటే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు రైట్ టెక్ అప్డేట్స్ అని చెప్పేసి నేను చెక్ అవైలబిలిటీ కొట్టగానే సి ద డొమైన్ టెక్ అప్డేట్స్ డాట్ ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ యాప్ డాట్ కామ్ ఈజ్ అవైలబుల్ సి ఇక్కడ చూడండి 
account label website for techupdates.infinityfreeapp.com a short description to help you or help you identify the account account username which is generated automatically so ikkada manaku account lo account username anedi automatically generate avutundi password meer pettukovali anukunte pettukochu or else default ga vaalle generate chestaru manaki idi kuda right so create account click cheyagane see your account has been created with username epiz underscore double three two five npc some username generate type actually account created your account has been created with username and npc here are some things you need to know it will take a few minutes for your account to be set up but you can log into control panel already it can take up to 72 hours for the new domain to be visible everywhere due to dns caching please log in to the control panel once to enable all features not sure what to do next please see the guidance and please oka chinna options ichadu manaki so at the same time manaku mail ki kuda oka message vachindi chudandi thank you for sign up with infinity free your hosting account will be set up over the next few minutes and please manaku mail vachindi username ikkada vachesi chudandi right password vachesi manu pettukunnam andi so website domain name inadu take updates and please idi mana domain name so domain id so please note that it takes up to 72 hours for your domain name to start working so manaku 72 hours tarata work out aitadi aithe ee lop manam em chesukochante wordpress ki velli mana wordpress build chesukochu mottham right click on finish kotta gaane manaku see control panel file manager rendu vachesindi manaku so control panel click cheyagaane automatic ga redirection ayipothundi c panel ki see hi username ani mana username idi so to notify you of changes to service account status changes offers and other important service mails we need permission to send you email please click i approve below to allow us alternatively to continue with no email alerts which may cause you to lose your account click i i disapprove so ikkada em antaru ante manaku emanna alerts emanna vaste vaadu mana mail ki alerts vastayi kabatti approve chesukondi antunnadu in case mana account disable aina information kuda teliyadu i disapprove kodthi so click on i approve kottagane manaki thanks the panel will load ani cheppesi message vachi cc panel ki ellipothun chudandi so manam exact ga godaddy gaani hostgator gaani hostinger lo gaani manam c panel purchase chesthe ela untundo same as it is ela untundi సో వీళ్ళు ఇచ్చే ఫ్రీ సర్వీస్ లో మనకి ఇది సరిపోతుంది మనకు ప్రాక్టికల్ పర్పస్ రైట్ ఇన్ కేస్ మనం డొమైన్ ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాం ఇన్ కేస్ మనము వర్డ్ ప్రెస్ కాకుండా హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్స్ అనుకోండి ఇక్కడ ఫైల్ మేనేజర్ అని చెప్పింది కదా ఆన్లైన్ ఫైల్ మేనేజర్ సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి మనము ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు సో మన డొమైన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డొమైన్ ని ఫైల్స్ అనేవి ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసేసుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ ద అప్లోడ్ ఆప్షన్ సో అది మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలియజేస్తాను సో మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్ గురించి తెలుసుకుందాం రైట్ వర్డ్ ప్రెస్ లో మనం వెబ్సైట్ లో బిల్డ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ కొద్దిగా కిందకు స్క్రాల్ చేస్తే డొమైన్స్ ఉన్నాయి ఆడా డొమైన్స్ అప్ డొమైన్స్ అలియాసెస్ రీడైరెక్షన్స్ ఈమెయిల్ అకౌంట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సాఫ్ట్వేర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా సాఫ్ట్వేర్ లో సాఫ్ట్వేర్ క్లూస్ యాప్ ఇన్స్టాల్ ఇది క్లిక్ చేయగానే మనకు ఇంకొక బ్రౌ ఇంకొక విండో ఓపెన్ అయిపోతుంది దీంట్లో వర్డ్ ప్రెస్ రిలేటెడ్ ఓపెన్ అంటే సాఫ్ట్వేర్స్ వాళ్ళు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అన్ని మనకి ఇక్కడ కనిపించేస్తాయి లైక్ సి వర్డ్ ప్రెస్ జూమ్ లా డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్ సిఎంఎస్ ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నట్టు సో టోటల్ గా సో దీంట్లో మనకు కావాల్సింది వర్డ్ ప్రెస్ కాబట్టి క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్ కొట్టగానే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హెచ్టీటీపీఆ హెచ్టీటీపీ డబ్ల్యూడబ్ల్యూఆ మనకి ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సెక్యూర్ లేదు మనకి ఎందుకంటే అది సపరేట్ గా తీసుకోవాలి మనకి సో దానికి నేను మీకు ఒక ప్లగ్ ఇన్ చెప్తాను దాని ద్వారా ఎస్ఎస్ఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ వీడియోలో దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెచ్టీటీపీ తెలుపు తీసుకున్నాక సో దిస్ ఈస్ ద మన డొమైన్ నేమ్ చూడండి టెక్ అప్డేట్స్ డాట్ ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ యాప్ డాట్ కామ్ రైట్ సో దిస్ ఈస్ వర్డ్ ప్రెస్ వర్షన్ ఏ వర్షన్ మనకు కావాలో అది ఇక్కడ మనకు వచ్చేస్తుంది రైట్ ఈ డైరెక్ట్ ఏంటంటే మనకు ఏ పాత్ లో ఈ వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి కిందకి స్క్రాల్ చేస్తే బ్లాగ్ మై బ్లాగ్ అని చెప్పింది అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ వచ్చి ఇక్కడ అడుగుతుంది సో అడ్మిన్ యూజర్ నేమ్ అడ్మిన్ అని చెప్పి పెడుతున్నాను అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి రైట్ సో పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాను బ్లాగ్ వచ్చేసి సో ఈమెయిల్ ఐడి ఇది ఉందండి 
రైట్ ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే డేటాబేస్ నేమ్స్ ఇవ్వ డిఫాల్ట్గా వదిలేయండి ఓకే సో కిందకు స్క్రాల్ చేస్తే అడ్మిన్ ఈమెయిల్ అంటే మనకి ఏమన్నా అలర్ట్స్ కానీ నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా వస్తే ఈమెయిల్కి వస్తాయి అన్నట్టు రైట్ సో నెక్స్ట్ కిందకు స్క్రాల్ చేసి ఇన్స్టాల్ కొట్టగానే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది చూడండి కంగ్రాచులేషన్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ వర్డ్ ప్రెస్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ ఎట్ ద టెక్ అప్డేట్స్ ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ యాప్ డాట్ కామ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూఆర్ఎల్ హెచ్ఈటిపి టెక్ అప్డేట్స్ అని చెప్పేసి డబ్ల్యూపి హైఫన్ అడ్మిన్ సో మనకు వర్డ్ ప్రెస్ వెబ్సైట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ వెబ్సైట్ని నేను ఓపెన్ చేసే డొమైన్ నేను ఓపెన్ చేసే సి ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ యాప్ డాట్ కామ్ వాడు ఇంకా మనకు ఓపెన్ అవ్వలేదు ఎందుకు అంటే సెవెంటీ టూ అవర్స్ వరకు మనకు అది డిఎన్ఎస్ క్యాచింగ్ అని చెప్పి మెయిల్ వచ్చింది కదా సో డిఎన్ఎస్ క్యాచింగ్ సో దీనికోసం సెవెంటీ టూ అవర్స్ తర్వాత మనం ఓపెన్ చేస్తే వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది సి ఇక్కడ ఫైల్ మేనేజర్లోకి వెళ్ళేసి మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే సి మనం ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం కదా సి హెస్టీ డాక్స్ ఇందాక లేదు ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి సి వర్డ్ ప్రెస్ ఫైల్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి చూడండి డబ్ల్యూపీ కన్ఫిక్ డబ్ల్యూపీ లోడ్ అని చెప్పేసి సో ఆటోమేటిక్గా వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఈ వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ అయింది కాబట్టి సెవెంటీ టూ అవర్స్ అంటే లైక్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ అని చెప్పి ఇన్ఫినిటీ ఈ వెబ్సైట్ ఎవరైతే ఫ్రీ ఇచ్చాడో వాడు మనకు అన్నాడు బట్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ కాదండి ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత మనకు జస్ట్ ఒక టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అయిపోతుంది మనకు అది సో మనకు ఇప్పుడు వెబ్సైట్ క్రియేట్ అయిపోయిందండి సో వెబ్సైట్ వచ్చి చూడండి టెక్ అప్డేట్స్ ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ అప్ డాట్ కామ్ అని చెప్పేసి బ్లాగ్ క్రియేట్ అయిపోయింది బ్లాగ్ ఓపెన్ అయిపోయింది శాంపిల్ పేజ్ రైట్ సో దీన్ని ఒకసారి లాగిన్ చేసి చూద్దామండి డబ్ల్యూపీ హైఫన్ అడ్మిన్ కొట్టగానే వర్డ్ ప్రెస్ లాగిన్ డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ అడ్మిన్ సో పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయగానే సో మనకు లాగిన్ అయిపోయింది చూడండి సో ఇన్ఫినిటీ ఫ్రీ వెబ్సైట్ ద్వారా వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం మనం సో ఇక్కడ మనకు పోస్ట్ మీడియా పేజెస్ కామెంట్స్ అపేరెన్స్ ప్లగ్ఇన్స్ యూజర్స్ టూల్స్ సెట్టింగ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఉంది సో ఇక్కడ మనకు థీమ్స్లోకి వెళ్తే సో మనకు ఏ థీమ్ కావాలో ఆ థీమ్ని సెట్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఈ థీమ్ ఉంది రైట్ ఒకసారి సైట్ కూడా ఇంకొక విండోలో ఓపెన్ చేస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ జనరేట్ ప్రెసన్ థీమ్ యాడ్ న్యూ సి నెంబర్ ఆఫ్ థీమ్స్ ఉంటాయి బ్లాక్ ఏదైతే థీమ్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నేను ప్రజెంట్ జనరేట్ ప్రెస్ అనే థీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఈ థీమ్ వచ్చేసి ఫ్రీ వర్షన్ ఉంది పెయిడ్ వర్షన్ ఉందండి సో నేను టెంపరీగా ఫ్రీ వర్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో థీమ్ కస్టమైజేషన్కి వెళ్ళి వెళ్ళే కంటే మేము ఇన్స్టాలేషన్ చేసాం కదా ఒకసారి రిఫ్రెష్ కొడితే సో మనకి ఇక్కడ మొత్తం మారిపోతుంది సి మారిపోయింది అపీరియన్స్ సో దీంట్లో మనము కస్టమైజ్ క్లిక్ చేయగానే థీమ్లో వచ్చేసి మనకు మెనూ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో మనకు ఏమేమి కావాలి బ్లాగ్లో హోమ్ పేజ్ సర్వీసెస్ కాంట్రాక్టర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టు సో మెనూ మీద క్లిక్ చేయగానే క్రియేట్ న్యూ మెనూ అంటుంది ప్రైమరీ మెనూ నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాము ఆర్ఎల్స్ మెనూ నేమ్ ఏదో ఒకటి హోమ్ అని చెప్పి పెట్టుకుంటున్నాను క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ కొట్టగానే హోమ్ బటన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి యాడ్ ఐటెం కొట్టగానే హోమ్ పేజ్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ దీంట్లో
పబ్లిష్ కొడుతున్నాను చూడండి రెండు యాడ్ చేశాను శాంపిల్ వరకు సి హోమ్ హలో వరల్డ్ వచ్చేసింది ఇక్కడ వచ్చింది లేఅవుట్ క్లిక్ చేయగానే కంటైనర్ ప్రతి ఒక్కటి మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు అర్థమైపోతుంది అన్నట్టు సో డ్రాప్ డౌన్ డైరెక్షన్ టైపోగ్రఫీ నెక్స్ట్ జనరల్ క్లిక్ చేయగానే ఐ కాంట్ ఐపీ ఎస్విజీ అని చెప్పి చెప్పేసింది కదా సో మనకు థీమ్లో ఏమేమి కావాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది పబ్లిష్ చేస్తున్నాను ఇది పబ్లిష్ చేసినాక సో ఈ మెను అనేది మనకి ఇక్కడ రావాలి కాబట్టి దీని మీద క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ ఉంది హోమ్ పేజ్ అని చెప్పేసి లొకేషన్ సో ఈ లొకేషన్ మారాలంటే విడ్జెట్స్ ప్యానల్లోకి వెళ్ళామని చెప్పి అడుగుతుంది మళ్ళీ హెడర్లు సో మీకు ఏమన్నా కావాలి అనుకుంటే మనం థీమ్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు వర్డ్ ప్రెస్ థీమ్ని సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థీమ్ని ఇట్లా పెట్టేసి నేను ఒక పోస్ట్ శాంపిల్ పోస్ట్ వేసి చూపిస్తాను ఒక రెండు మూడు సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి థీమ్ ఒపీనియన్స్ మనకు అర్థమైపోతుంది చేసి ఇక్కడ పోస్ట్కి వెళ్తున్నానండి పోస్ట్కి వెళ్ళగానే హలో వరల్డ్ ఉంది కదా దీన్ని ఎడిట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడిట్ చేసుకొని టైటిల్ ప్లేస్లో టైటిల్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ కంటెంట్ కాపీ చేసుకొని ఒకసారి ప్రివ్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ ప్రివ్యూ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే మనకు కంటెంట్ ఎలా వచ్చిందని ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అన్నట్టు సి మనకు యూఆర్ఎల్ వచ్చేసి ఇట్లా కనిపిస్తుంది ఇది పబ్లిష్ చేసేకంటే ముందు డిస్కషన్ లేఅవుట్ మై బ్లా మీద క్లిక్ చేయగానే సి హలో బోర్డు మనం నేమ్ మార్చాం కదా ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి సో వర్డ్ ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి వర్డ్ ప్రెస్కి ఏమేమి ప్లగిన్స్ కావాలో ఆ వీడియోలో వాటి గురించి తెలుసుకుందామండి ప్లగిన్స్ ఏమేమి రిక్వైర్డ్ ఉన్నవి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి క